நீதிமன்றத்தில் வந்து தீர்ப்பு கண்டிப்பாக வந்து கேஸ் போயிட்டுருக்கு கேஸ் நிலுவையில் வந்து எஸ்ஓ வந்து அரசாங்க சார்பாக வந்து நியமிச்சிருக்காங்க அண்டில் எலெக்ஷன் ப்ராசஸ் அந்த வந்து எலெக்ஷன் ரிசல்ட்ஸ் அனௌன்ஸ் பண்ணுற வரைக்கும் எஸ்ஓ வில் டேக் ஓவர்ட்டு ஸோ ட்ரூத் வில் ட்ரையம் அதாவது உண்மை வெல்லும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கன்னா கண்டிப்பாக வெல்லும் நான் நம்புறது கடவுள் மாதிரி நம்புற அந்த நீதிமன்றத்தை கண்டிப்பாக வந்து எங்களுக்கு சாதகமாக ஏன்னா நாங்கள் எந்த வகையிலையும் யாருக்கும் தப்பு பண்ணல யாருக்கும் கெடுதல் பண்ணல வீண் செலவும் இந்த கேஸுக்காக வீண் செலவு பண்ணுற மாதிரி நாங்கள் வந்து கேஸில் வந்து வீண் செலவு பண்ண ஆளுங்களும் இல்லை எங்கள் கிட்டே அவ்வளோ காசும் இல்லை பட் இருந்தாலும் நாங்கள் செஞ்ச செயல்பாடு வந்து வெறும் வாயால் சொல்கிறத விட அந்த பில்டிங் அந்த கட்டடம் யார் வேணாலும் போய் பார்க்கலாம் அது உறுப்பினராக இருக்கலாம் உறுப்பினர் இல்லாமல் இருக்கலாம் ஏ நியமிச்ச அந்த எஸ்ஓ மேடமாக கூட இருக்க இருக்கலாம் அவங்க போய் அந்த கட்டடம் பார்க்கலாம் டாக்குமெண்ட்ஸ் பார்க்கலாம் அக்கௌண்ட்ஸ் பார்க்கலாம் என்ன வேணாலும் பார்க்கலாம் ஏன்னா ஒரு சங்கம் பொறுத்த வரைக்கும் அக்கௌண்ட்ஸ் வந்து ஆன்லைனில் ரிலீஸ் பண்ண ஒரே சங்கம் நடிகர் சங்கம் தான் அண்ட் முக்கியமான விஷயம் ஒரு ஜட்ஜை வந்து இன்ஃப்ளூன்ஸ் பண்ணணும்னு முயற்சி பண்ணி பத்து லட்சம் ரூபாய் ஃபைன் கட்டின ஒருத்தர் ஒரு நபர் அவருக்கு என்ன அஜெண்டா எனக்கு தெரியாது எங்களோட அஜெண்டா வந்து எங்களோட உறுப்பினர்கள் நாங்கள் எப்படி வந்து இந்த மூன்று வருட கா காலகட்டத்தில் எப்படி நாங்கள் வந்து இப்போ அவங்கள நல்லபடியாக பார்த்துட்டோமோ அதே மாதிரி மேற்கொண்டு பா பார்த்துக்கணுன்ற உணர்வோடு தான் எலெக்ஷன் நடத்தணும் எலெக்ஷன் வந்து எலெக்ஷன் விதிமுறைகள் படியே நடத்தணும் விதிமுறைகள் வந்து எந்த வகையிலையும் மீறல எயிட்டி பர்சன்ட் ஓட்டிங் நடந்தது ஸோ நீதிமன்ற மன்றத்தில் எப்போ கவுண்டிங் ஆரம் ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்ற தீர்ப்பு வரும்போது டெஃபினட்டாக ரிசல்ட்ஸ் வரும் ரிசல்ட்ஸ் வரும்போது வி வில் ஆல் நோ த உறுப்பினர்கள் என்ன எதிர்ப்ப என்ன ஆசைப்படுறாங்கன்றது கண்டிப்பாக தெரிய வந்துடும் ஸோ எஸ்ஓ நியமிக்கிறது வந்து இது இது வந்து ஆச்சரியப்பட வேண்டிய ஒரு விஷயம் பட் ஓகே அவங்களுக்குன்னு ஒரு விதிமுறைகள் இருக்கலாம் அவங்களுக்குன்னு ஒரு விதிமுறைகள் இருக்கலாம் பட் நாங்கள் கேட்குற நாங்கள் நம்புகிற ஒரே விஷயம் கடவுள் மாதிரி இருக்கிற அந்த நீதிமன்றத்தில் தொடர்ந்து இது போன்ற எதிர்ப்புகள் தொடர்ந்து இது போன்ற எதிர்ப்புகள் வருவது தனிப்பட்ட விஷாலை முடக்குவதற்கான முயற்சியா அல்லது வேற எதுவும் பிரச்சனையா தொடர்ந்து அப்ப நான் இன்னொரு எலெக்ஷன்ல நின்று ஃபர்ஸ்ட் ஆர் கே நகர் ஆச்சு அப்புறம் ப்ரொடியூசர் கவுன்சில் இப்போ நடிகர் சங்கம் மேபி இன்னொரு எலெக்ஷன்ல நின்று மறுபடியும் அதுக்கு ஏதோ ஒரு தடை வந்ததுன்னா தென் ஐ கேன் டெல்யூ த ஆன்சர் ஐ டோன்ட் நோ சி எனக்கு எனக்கு என்ன பொறுத்த வரைக்கும் நடிகர் சங்கம் பொறுத்த வரைக்கும் நான் ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டா சொல்லிடுறேன் கார்த்தி மாதிரி ஒரு ஒருத்தரை வச்சுக்கிட்டு நாசர் சார் மாதிரி ஒருத்தரை வச்சுக்கிட்டு செயற்குழு மெம்பர்ஸ் இத்தனை பேர் வச்சுக்கிட்டு வந்து ஊழல் பண்ணணும்னு அவசியமே கிடையாதுங்க எங்களுக்கு இன்னொன்று எங்களுக்கு வந்து தப்பு பண்ணணுன்றது அந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல வந்து அந்த நிலத்தை மீட்டுறது எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டோம்னு எங்களுக்கு தெரியும் உறுப்பினர்கள் வந்து இன்றைக்கி எவ்வளோ நான் நல்ல நல்லபடியாக வந்து பே என்ன சொல்கிறது ஒரு உதவி நிதி உதவி கொடுத்துட்ருக்கோம் நான் அறுபது வயசுக்கு மேலே இருக்கிறவங்க எழுபது வயசு மேலே இருக்கிறவங்க எண்பது வயசு மேலே இருக்கிறோம் எல்லாருக்கும் போது மாற்றுத் திரு திருநாளுக்கும் போகுது எல்லாருக்கும் நின் நின்று போன ஒரு விஷயம் மூணு மாதமாக ஏன் எதுக்கு எதுக்காக ஏன் அந்த பேலட் பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணி கவுண்டிங் ப பண்ணால் என்ன உங்களுக்கு பயமா தோத்துருவீங்கன்னு பயமா இல்லை எலெக்ஷன் வந்து நாங்கள் வந்து தவ தவறான முறையில் செஞ்சுருக்கோம்னா அது எப்படி வந்து தவறான முறையில் நாங்கள் செயல் செயல்பட முடியும் அதே இ இபிஜே ஐயா பத் பத்மநாபன் ஜஸ்டிஸ் பத்மநாபன் ஐயா தலைமையில் தான் அந்த எலெக்ஷன் நடத்தணும் நீதிமன்றத்தில் கிடச்ச தீர்ப்பு வச்சு தான் நாங்கள் வந்து போலீஸ் ப்ரொடெக்ஷனோடு இருந்து அந்த எலெக்ஷன் நடத்தணும் எண்பது சதவீதம் ஓட்டிங் நடந்தது அப்புறம் என்ன பிரச்சனை ஓகே தாண்டி அதான் சொல்றேன்ல நீதிமன்றத்தில் இருக்கும்போது கண்டிப்பா நீதிமன்றத்தில் தான் நாங்க வந்து நாங்க நம்பி நிற்போம் கண்டிப்பா எங்களுக்கு எங்களுக்கு வந்து எங்களுக்குன்ட்டு இல்லை நல்லது செஞ்சதுக்கும் நேர்மைக்கும் அந்த உண்மைக்கும் கிடைக்க போற ஒரு வெற்றி அரசியல் அரசியல் ஒன்னு சொல்றேங்க அரசியல் பயணம்ன்றது வந்து என்னைக்கு நீங்க உங்க பாக்கெட்ல இருந்து காசு எடுத்து ஒரு காசு இல்லாத ஒருத்தருக்கு நீங்க காசு கொடுக்குறீங்களோ அன்னைக்கே நீங்க அரசியல்வாதி தான் ஏன்னா நல்லது செய்யறது தான் அரசியல் அது வந்து நான் திரும்ப திரும்ப சொல்றேன் இட் இஸ் நாட் இது வந்து ஒரு தடையோ அந்த அந்த மாதிரி நான் பாக்குறது இல்லை ஒரே ஒரு வருத்தம் என்னன்னா ஒரு மூன்று மாசமா வந்து பாவ மெம்பர்ஸ்க்கு வந்து அந்த ஓய்வூதி அந்த அந்த நிதி உதவி எல்லாமே கிடைக்காம அந்த பில்டிங் இந்நேரம் முடிஞ்சிருக்கும் இப்பவும் சொல்றேன் 
அவர் வந்து நீதி அரசருக்கு வந்து இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணி காசு கொடுக்கறதை விட ஃபைன் கட்டுறதை விட தயவு செய்து ஒரு டொனேஷன் அவரே சொன்னார் ஆறு மாதத்தில் நாங்கள் வந்து கட்டி கொடுத்துருவோம் ஐஸ்ரீ சார் சொன்னார் ஐஸ்ரீ கணேஷ் சார் சொன்னார் நாங்கள் காசு நாங்களே வந்து யார்கிட்டையும் கை கட்டி நிற்காம நாங்களே ஆறு மாதத்தில் முடிச்சிடுவோம் தயவு செய்து முடிங்க தயவு செய்து நீங்கள் பதவியில் இருந்து தான் முடிக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது தயவு செய்து ஏன்னா எங்கள் கிட்ட வந்து காசு இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக நாங்கள் பண்ணியிருப்போம் தயவு செய்து நீங்கள் சொன்ன வார்த்தையில் நின்று நீங்கள் வந்து அந்த கட்டடம் கட்டினீங்கன்னா சூப்பர் நல்லது நடக்கும்